пятница, вечер. Все сейчас едут домой, чтобы переодеться и поехать вечером на тусовку. То же самое делаем и мы. Садимся в самолет и летим в Краков. Ты все в работе? Иногда немножко сложно переключиться. Завтра и послезавтра два тяжелых дня. Я стараюсь в пятницу вот так, перед семинарами провести в себе, для того, чтобы в субботу и в воскресенье можно было взорваться, взорваться энергетически. В самолете, как и все, я люблю отдыхая работать. Подготовить статьи, подготовить видео для публикации. Единственное время, когда на это остается, это в основном в полетах, в самолетах, в перелетах. Это все делается на коленках в самолете. Вот как сейчас. Юрий. Юрий. Да мы цари. Все. Укладываемся спать. Доброе утро. Проснулись. Сейчас на пойти где-нибудь, найти что-нибудь перекусить. И будем потихонечку выдвигаться. Очень хочется спать. Ну что, позавтракали? Да, судя по всему, позавтракали, потому что все как минимум открывается с 10. Есть пару заведений, которые открываются с 8, а нам уже 8 нужно быть в зале. Поэтому сейчас пойдем, будем искать деревья. Может, на деревьях что-то еще растет. С весны, стой. Видите, какой ресторан выпал? А мы еще вчера ложились и думали, почему 12 часов, и так все музыка, все весело. Сегодня у них получается, у них вчера, наверное, был какой-то праздник, а сегодня все открывается с 10. Поэтому зашли в магазин, все, что нашли, взяли сейчас, покушаем и на природе, на свежем воздухе. Ну, сразу так могу сказать, что по месту вроде бы достаточно, по свету. Удовлетворительно. Самое главное это энергетика. И мы ее будем творить. Расскажи, с чего обычно семинар начинается? Обычно семинар начинается с теоретической части, в которой мы показываем, рассказываем, что такое рывок, что такое толчок, основные особенности которая очень часто обычным взглядом в реальной жизни тяжело уловить и понять. Сначала мы рассказываем, как и что происходит, почему оно так происходит, чтобы человек понимал вообще, что происходит с его телом во время подъема. А уже потом мы берем в руки что-то и начинаем себя этим практиковать. For example, I know that clock of stay like this. I stay like this. This is basic information. Your feet should be the same with your shoulders, shoulders width apart, and so you need to turn it 10-15%. After a few years, if you will understand that it's not comfortable for you, you can change. But first you need to start from the basic from something basic. Maybe you saw this in Instagrams a few months ago. I posted the post about the confidence in waiting. Uh, I don't know how it's work, but it's work. The bar fill our confidence. If we stay like this, the bar always will hit us. We should open our chest and to share our confidence. That's why if you want to open your chest, you need to squeeze your shoulder blades. Все вроде бы по плану. Последний раз проводил семинар 4 месяца назад, поэтому уже даже сам подзабываю, о чем нужно рассказывать, но наоборот это как бы оживляет процесс. 
сейчас все пошли на перерыв и буквально через 15 минут начнем уже работать с палочками. position one step before full extension it's the last step before the jump in this position we will do this <laughs> 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 too, too strong probably good polish breakfast <laughs> <laughs> breakfast was not so good <laughs> okay Remember I told that this works for 90% of people. It's a basic from what we should start. For you it should be a little bit wider. I need just to compare, I don't know, maybe uh, torso is longer. Uh, that's why I need to work more individual with you. So, take the bar. We should take the one step before of full extension. It's at the last position before the jump, before the power position and extension up. In this position, bar should be at the middle of our body. The place of contact should be under our hips. For the coaches, scratch. It should be painful. Mm -hmm. Now you feel pain and try to make a contact in the same place when you feel pain. Just three hits. Okay, good. Here, one more. Open chest, hip back. Wider. No, no, it's too much. Closer, closer, closer. Here. No, 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 Wypchnij biodra do tyłu, delikatnie. Tak, delikatnie, delikatnie biodra do tyłu i będziesz to miał. To, tak. to samo ułożenie, co on ci pokazał, tylko delikatnie biodra do tyłu. Yes. Polish tak. breakfast. Tak. Tak? tak? No. Now the same hit and elbow down. 60. Yes. Amazing. Here. So it's upper quads. Yeah, but it's quads. Yeah. Upper, upper yeah. quads. Yeah. Okay. People don't understand this and do with uh, lower, okay. lower arms. English is not my native uh, language. So. Welcome to Poland. Yeah. <laughs> Basically, I speak Russian and Ukrainian. Uh, if you don't understand me, if you don't understand something, it's okay if you will ask. And I will try to repeat, or to explain it with another way. Что? Заработали, заработали польский обед. Сейчас покушать курочки 
салатика и рис. И начнем давить. Потому что все хотели в первой части уже показать свою скорость и свою силу. Вот. Я всегда стараюсь их сдержать в первой части, потому что, опять же, мы работаем на движение, и это более важно, чем показать свою силу. А вот уже во второй части каждый может проявить себя. Прояви себя. Прояви себя. И это будет после обеда. Приятного аппетита. Ребята хорошие, могу сказать, хорошие. Самое главное, что хорошая подвижность. Вот, понятно, что всем есть над чем работать, поэтому мы и здесь. Сегодня уже семеро или восьмеро ребят подняли лучший результат. А это уже показатели с 20. Я думаю, это больше, чем 30%. Это хорошо. Завтра будет их самое нелюбимое упражнение, это толчок джерк. Завтра посмотрим. Я думаю, что все-таки... С десятью рекордами за две недели, ой, за два дня мы должны закончить. Едем отдыхать, восстанавливаться. Сейчас найдем что-нибудь покушать. Надеемся, что ужин будет более продуктивный, чем завтрак. Пыль на линзе.